Evet, vakit sabah kahvesi vakti. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ee, bu arada siz de benimle birlikte belki kahve içersiniz. Evet, öncelikle ihtiyacımız olan tazeden kahve yapmak için bir çekirdek örtücüsü, bir e, kahve makinesi, kahve. Ben orta Guatemala kahve aldım. Bu, bu varsa bir tartı e, ya da ölçü kaşığı su ve tabii ki filtre kağıdı. Şimdi öncelikle yapacağımız iş e, makinemize filtre kağıdını yerleştiriyoruz. Bunun bir püf noktası var. Şöyle bir ıslatıyoruz. Böylece kahvenin tadı daha güzel olacak. Evet ıslattıktan sonra alıyoruz ve makinemizin filtre kısmına yerleştiriyoruz. Evet filtremizi hazırladık. Şimdi kahvemizi ölçeceğiz. Şimdi benim tartımın dara modu var. Dolayısıyla koyuyorum bir tane kap. Sonra basınca onun darasını alıyor ve sıfırlıyor yani. Şimdi her bir standart kupa 300 ml su oluyor aşağı yukarı. Ve her kupa için 8 ila 10 gram konuyor kahvenin türüne göre. Şimdi ben 2 kupalık bir kahve yapacağım. Her zaman içeceğiniz kadar kahve yapmakta fayda var. Çünkü 15 dakikadan sonra kahvenin tadı bozuluyor 15 dakikadan sonra. Şimdi mesela ben koydum 11 gram. 8 gram koyacağımı farz edersem 16 grama ihtiyacım var. Biraz çok oldu. Biraz fazlasını alayım. Evet, ihtiyacım olan kahveyi aldım. Sonra bunu makinemize koyuyoruz. Şöyle koyduk ve kapağını kapatıyoruz. Bunun genelde çocuk kilidi vardır. Klik eder, kapatır. Şu şekilde. Başka türlü çalışmayabilirler. Ve iyice çekiyoruz. Evet, güzelce çektik. Eğer French Press'te yapıyor olsaydınız, yani cam üstünden basılan e, aparatla, o zaman biraz daha e, kalın e, çekiyorsunuz. Ama makinede iyice ince çekmek iyi oluyor. Çünkü ne kadar küçük olursa içindeki aroma o kadar çok oluyor. Ve suyla teması daha çok oluyor. Daha çok suya e, tadı geçiyor kahvenin. Şimdi şöyle güzelce oldu. Göstereyim. Evet. Şimdi bunu alıp makinemize koyacağız. Şöyle iki vuruyorum yanında. Evet kahvem çekildi. Gördüğünüz gibi. İnce çekim. Güzel. Şimdi bunu filtremize koyuyoruz. Şöyle bir sallıyoruz. İyice dağılsın. Sonra bunu Kapatıyoruz. Sıra geldi. Suyunu koymaya. Genelde üstten konur. Makineyi çalıştırmadan önce suyunu koyuyorsunuz. Unutmayın. Ben iki kupadan normalde iki kupa yapmak istiyorum ya iki kupadan biraz fazla koyacağım. Çünkü her zaman suyun bir kısmı şeyde kalır. Ee, bu filtrede ve kahvenin üstünde kalır. Emiyor. Absorbe ediyor. Ve çok azıcık bir kupanın dibiyle. İlk kubadan birazcık fazla koydum. Sonra kapağını kapatıyorum. Ve cihazımı çalıştırıyorum. Otomatik duruyor bu pişince. Ve bu güzel kahve yapıldığını belirten sesler çıkmaya başlıyor. En sonunda doğru falan yapıyorum. <gülüyor> falan böyle bir evdeki bir mutfaktaki en enteresan sesler kahve makinesinden çıkar arkadaşlar. Patlar, uflar, puflar, 
Bu söylenir. Bu kahve makinesinin güzellikleridir. Pişince de bardağıma koyacağım. Evet, ışığı da söndü. Kahve oldu diyor. Şimdi ölçtüğüm kupama koyacağım. Ya da büyük e, şöyle kupalara da koyabilirsiniz. Mak şeklinde nasıl kahve seviyorsanız. Bundan da büyük. Evet. Şimdi kahvemi koyuyorum. Alıyorum. Şimdi kahve. Afiyet olsun.